William Shakespeare. Tragedia Romeo dhe Julieta. Romeo dhe Julieta është njëra nga tragedit më prekse. E është një drame pesakte e shkruar nga Shakespeare-i, subjektin e së cilës mendohet ta ke trajtnuar uh, i pari uh, novelisti Bokacian Mazuccio Salenitano i quajtur Tomazo Guardati, i cili ka jetuar në vitet 1420-1484 në një tregim të vitit 1476, ku veprimi ndodhë në qytetin mesjetar të Sienës dhe dashnore të ti njëhen me emrat tjerë. Më past, novelisti Vicentin Luigi da Porto, në tregimin historia e dy dashnorve fisnik, Primin e njarje se vendos në Veron, dhe dy të rind, tashmë, do të njëhen me emrat Romeo dhe Julieta, dhe me mbjemrat e familjeve të tyre, pra Montek e Capulet, të cilët i përmëndi pari Dante në viti 1316 të këpurgatori, në këngën e 6 dhe strofa 106. Eja e Montek e Capulet shiko, Monalt e Filipes këti o mëndjelehti, do janë të trishtun, e tanë frik janë do. Subjekti i tragedis, Romeo e Julieta, u përpunua më vonë nga Francesco Baldelli, një letrar nga Cortona me titullin një dashuri fatkeqe, shkruar në vitin 1553, dhe nga Mateo Bandello në vitin 1453, e 80, 1561, i cili është një murg dominikan italian dhe tregimtar, që shkroj 214 novela dhe që mbreti i Francës Henriku i dyt, e mroj peshkop në qytetin a zhën në Francë. Gjithashtu, dhe Luigi Grotto, i cili ka jetua në vitin 1521, 1521, e 85, i cili ishte i verbor që në lindje dhe që shkoj tragedit të ndryshme. Dhe më në fund, kjo tem është trajtuar nga Gjerolamo de la Corte, 1596, i cili në veprën e ti historia e Veronës, këtë subjekt e jepës një gjarje të vërtet. Basë e Shakespeare i ka njohur të gjitha këto vepra edhe në italisht, por me sa njoftojnë burimet a i mbështet kryesisht në poemën Romeo e Julieta e botuar në viti 1562 të shkrimtarit anglez Arthur Brooke. Dramaturgu genial, nga një subjekt i trajtuar zbeht në një poem me vler relative të ullët artistike, si qishtë ajo e Brookut, mundi të deportonte me mprehtësi vështrimi në thelbin e njarjeve dhe të karaktereve për të nadhën një këng të pavdekshme për dashurin. A je pasuroj dramën skematike dhe sentimentale, të njarjes me skenat një lirizmi të rral dhe me një mendim të thell filozofik duke nëzjerë kështu nga duart e ti një krye vepër. Njarja tragedisë të Shakespeare zhvillohet në Veronën e Rilindjes. Aty ku du familje të fuqishme Montagë dhe Kapuletët u shenë për njëri tjetrin u rejte përvdekje, nga e cila turbulohet i gjithë qyteti. Por Romeo, një Montagë dhe Gjulieta një Kapulete, më poshtin para gjykime dhe dashurohen marzisht me njëri tjetrin në zjarin e rinisë të tyre. Në këta atmosferë të rënd, rritën si karaktere Julieta dhe Romeoja, që këpusin gjdo mardhëni me familje të tyre dhe me ambientin ku jetojnë, me atë bot, dy fëtyrshe, pander dhe gënjështare, si që quajnë ata. Romeoja nuk është lullja e fisni kris në sytë tajës e rritur, dhe e brumosur kjo me koncepte dhe shie të klasës e cilës i shërbente, sepse ajo e përfinduron të ndryshatë, po kur e njohë Romeo nga afer, me tërë bukurin e dashurisë të ti, me forcën e vullnetit, për të fituar luftën e pabarabart me forcat e erta të shoqëris, a i do t'i duke një buri rahur me dalë të jetës, dhe do t'i shprehe Gjulietës për të qenqë i but. Nërsa jati i Gjulietës Kapuleti, me gjitha ermik i familje së mund tagve, për djallën e tyre Romeo do të shprehe. Si ëngjel silet, djal madhështor, tërë verona e ka si dash përqor, si djal të matur e tërë virtyte. Urdësia e Romeos nuk është fryti e dukatës që ka marë në një familje aristokrate, 
por racionalizmi, gjersia e vështrimi të jetës me frumëzim humanist. Për fajsues, një racionalizmi të til është edhe frati Laurens, fjale së tilit në shpalos mendime interesante. Mendimi ti, se një gazi shpejt ka dhe një fund të shpejt dhe këshila dashuro, por jo pa mas, që je pa i Romeos, nuk kanë asë një grimës fatalizmi dhe parandjenje, por janë të bazuara në përvojën e jetës që frati kanë zjerë nga jo shëqëri e cila varros ndjenja dhe mendimet më të bukura të atyre që guzojnë të thujen sa do pak normat e saj. Aty këtu në tragedi në bisedat midis Merkutit, Benvolit, Romeos dhe personajëve të tjerë, gje memra figurash mitologike dhe historike, si e ufuizma. Shekspiri ka përdorur këto për të kryuar atmosfera në kohës duke i vënë në gojën në të rinve. Kjo mënyrë dhe s'pe në mjaftë të raste ka lënë gjurë më stilin e ti, si regull nuk është thjesht një zbukurim stilistik, për pasyurimi një realitetit të caktuar. Personajji i princit e skalë të Veronës, mishëron dhe rideku idealin Shekspirian të një sundimtari të drejt e të arsueshëm, i cilë delë në tragedi si gjyqtar që ngrihet në big grindjet dhe i dënon një loj të dyja familjet në armisi me njëna tjetërën. Por me këtë figur, Shekspiri nuk e idealizon monarkun. A i e përfiturona atë si person që ka më shumë dëtyra se privilegje, dhe se duhet të jeti drejt i pa anëshëm dhe të kujteset për nevojat e vëndit e të popullit. Për hirë të liris dhe të ndjenjës së lirë për të vendosur për fatin e saj, Julieta një vajzen dhe 14 vjeqare të mahnit me pjekurin dhe sakrificën që ajo bën në emër të dashuris. Ajo ndosht është karakteri më i plot dhe më interesant, është sa reale aqë dhe eterike, që ka duket se është këthyër në simbol për të dhënë veprës frymën e legjendës. Skena e lamtumirave në balkonin e Julietës, akti 3 skena e pest, është një nga më të hirshme të Shekspirit. Po më shkon? Vërtet po më ikën? O zemër, o shpirt, o jetë? Nga ty që do orë të ditës do preslajme, sepse minuta më duket muaj, që më gjetë, do plakem duke pritur, sa të shorë Romeon, do të jenë venitur. Julieta në filim, një vajz e ndrojtur, këput mardhënit dhe ka përcen gjdo penges që i vjetë në rrugën e lumëturis. Pi pangurim, pijen, që e vënë një gjumë të thellë dhe më në fund hidhet në krahët e vdekjes për të arritur Romeo. Oh, që është kjo më nëzyrë që posho, një betës më banë në dorë i më zotë besnikë, me helmi pas ka dhënë fund jetës, harbut i likë të gjithë e pas kepirë, për mua së pas kelën asë një pikë, që të më niste të të vija pas, atëherë, po të puth në të busë, se ndoshta më bajnë akoma helm të freskët, sa të më vdes, ëmbëll, si balsam. Në tragedin Romeo e Julieta, që i përket periudës së partë të veprimtarisë së Shekspirit, si kur janë mbledhur në një fokus të gjithë shkëllqimet maramëndëse të pasionit të dashuris, ka që të natyrshme në formacion shpirëtëror të një riut të regojt konflikti mi disë ndjenjave të lira të të dy të rinjve të dashuruar dhe të rethit shoqëror që mbahet ende me paregjukimet e vjetra. Të rinjë të Romeo dhe Julieta e dashurojnë me zjarë njëri tjetrin. Dashurie e tyre për plaset në pengesat e paka përcyeshme në armisin e vjetër në dërë familjare. Në dy lyftimin e pa barabart të paregjukimit të vjetër shekullor të zakoneve të përgjakshme dhe të pak uptimta. Romeo dhe Julieta vdesin duke rënë viktima të rrethët shëqëror, por në dhjenja e tyre, dashuria e pastër nuk më poshtet. Ajo të riumfon bi para gjykimet dhe përfundon me fitore në moralit të lartë, duke shluer me bukurinë e saj poetike, pa besu e shmërinë e përfundimit. Në vepër në dramaturkut, afirmohet me forcë ideali rilindës i njëriu të natyres, që ka merë në gjyren e protestës kundër mardhënive sociale egzistuese. Sa e natyrshme, sa njërzore është ajo ndjenjë që mërë flak në shpirtat e këthilët të Romeo se Julietës dhe që shuhet në katakombet e zënkave meskine që përqajnë parin e qytetit mesjetar. Shekspiri si përques i idealeve për parimtare të rilindjes, lufton këtu për qëllirimin moral të njëriu të kohës të ti. Nga zinqirë të zakonet feudale, prandaj, tragedia Romeo dhe Julieta 
me atë dashurit të pastërin ore që bje viktime forcave të erta të kohës, është bërë një nga veprat më të dashura dhe për të gjithë është bërë një burim frimzimi për gjenit të ndryshme të artit. Vepra e Shakespeare-it që një burim frimzimi sidomos për një opera të Belinit, Kapuletët dhe Montakët e vitit 1830. Sinfonin Romeo dhe Gjulieta të Hector Berliozit, 1839, një operat të gunojt, Romeo dhe Gjulieta e vitit 1867, dhe i cila ishte me një libret të Zhyll Barbi dhe Michel Carr, një rang a veprat, kjo më të bukura muzikore të repertorit frank të shekullit të nëntë mëdhjet. Gjithashtu për të është krua një uverture Qajkovsit, e vitit 1869, dhe baleti i famshëm, i Prokofjevit 1936-1938, që i dha vënd versioneve të shumëta për të cilave shquen ato të liftarit dhe të bezharit. Ndërmjet kërkimeve të shumëta të artit të frimzuar nga vepra e Shrekspirit për mëndën dhe lamtumirat e Romeos dhe Gjulletës, është një tablo e Dela Kruas në viti 1826, Romeo dhe Gjulletëa, tablo e Zhalaberit 1857, dhe ato të Lui Bulazherit e të Herman Goldschmidit, nërsa në skulptur mbetet vepra e Antoni Noel. Shekspiri është në dramaturgët më të mëdhej të letërsis së përboqme. A i është kulmi kryntaris letrare të kohës së rilindjes. Dhe me gjithë se kanë kaluar 400 vjetë nga koha ku ka jetuar, vepra e ti vazhdojnë dhe të vazhdojnë të jetë gjallë, sepsa i është një osi thellë i jetës dhe i zemrës i njëriut.